पीस टीवी बांग्ला मानवता समाधान Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace TV screen ini boleh saya sen. Jika mesti bahaya bunera, apna ramad er antarik obibadan guruhan korun, salam guruhan korun. Amra aske Islamic education niye, jika mesti bishar awataran korun boleh kita hulu. Jika alimul hikmah, wangsho guruhan korun ini insyaallah amar dan saya sen. Doktor Muslihuddin, amar pasya sen. Assalamualaikum, Muhammad Shahidul Lakhan. Tarpor apna der السلام عليكم ورحمة الله أميشا خلي والله. أمرا أشكي ألوشنا كربو جا أمدر كاريكولم غلك جوكن أمرا ديفلوب كربو ديزاين كربو تا جونا كيسو إليمنت دار كر هاي. تار مده الله رسول صلى الله عليه وسلم جي إليمنت وني ديه سلنش غلوك أمرا فيرست ألوشنا كورا أشيش تكوسي. جانن تو إغلو أتو أتو بيش هاي جي بوتك تا بيش هاي نيه پریثاک را گری من گرونتو را چنان کرده آبوا کاشه. سعی کنیم شو شجک پاپ چینه. ماترو کوایت مینیتی مدت شش کوته های. از که امروز آلوشنا کربو. الله تعالا رسول صلی الله علیه و سلم که نیدش دیه سیلن جا اپنی کاز کربن. ای جه سیلی وسر بیتی تی جه کاریکولا مر بیتی تان مدت دکتر تعلیم ول حکمه. تعلیم ول حکمه. ایت کی؟ کاکه بولا های. ایر پوری دی کاتو تو کو. ایر دیگان تو کاتو تو کو پرشاری تو. از که امروز آماده بای در کس تکل جانات شش تکر. وامی پوثو می شاه ولی ول بای که من اونورت کوچی. تعلیم ول حکمه بولته. الله تعالا کی بوجهه چن؟ امروز یک تو جانات شش تکر. اون تن لگد. این الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و بعد. الله سبحانه و تعالى. بیشتر نبی محمد رسول الله صل الله تعالى علیه و آله و سلم که شندر شنالی شماج. آنون تیر جنی یک تی. आदर्श और समाज प्रतिष्ठार जन्ने चतुर्थो जे विषय टी स्पष्ट घोषणा करें चंता हो अल हैकमा अथवा कुन कुन आयते तृतीयो अमदर आलोचना धारा भाई को ताय आज के तृतीयो अल हैकमा तार मने हैकमत हैकमा आर विवाह शर्त शब्दो जटर बांग्ला अनुवाद करते के लिए आमदर शामने आशे बिग्गान हैकमत माने शजातर � رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عمر براتے محدثین کرام مفسین کرام حکمہ مانے بجیے چین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کاج شمتن اور گناہ بولی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیبون کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرتکٹی جیبون مہورت ہے بانگ ادھائے کے کارون رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیبون پرتکٹی ادھائے چلو بگان موئے کالا کوشل موئے اور کالا کوشل موئے تا ایمان تا چلو جتنی جکہ دن رب العالم ساٹھ بھی کہ دیئے بولے چین اسوہ لکد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ تن حسنہ اسوہ کے نو بولے چین کارنی ہو لو تار جیبو نے پرتکٹی ادھائے بہت تو پیکا پور چلو حکمہ پوری پورنا کین تو جو دیو دور بھگ گو آس کے امرا حکمہ ای کتھا ٹاکے با حکمت بانگلائے بولتے گی ان اپو کوشل کے بجائی اپو کوشل امرا منہ ہے اپو کوشل دیکھے ایک تو پورے آ अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जीवन आचरण के आम्रा आम्रा शिक्षा बो ये टाव आमदर सिलेबस रे मुद्दा हो दर के एवं हक मोतर ज्ञान बिग्गा ने आरक्ट टा शाखा के तीने आमदर शम्ने उन्मोचन करे से नेखो नामी डॉक्टर मुस्लिम हुदिन भर का से जाबो ते तीने हक मोत शंपर के आमदर शंपर के किसी जाना وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تینی تو مادر کے کتاب ہوں حکمت شکا دے بان ایک ہے حکمت بولتے حدیث جہے تو کتاب ایر پر ایشے جہے حکمت اللہ پر ایشے کتاب ایر بیکھا اچھا کین تو ادعو الى سبیل ربک بالحکمت المعوزت الحسنہ ایک ہے کین تو آگے کتاب آشے نہیں شترہ ای حکمت ایر بہو کسی بیکھا کر رب کاش روئے چھے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والمعوزت الحسنہ شندر وازش شاته، ایبان، اوتم بیتر کشش شاته شاتارکو کرد. 
এখানে হেকমত হলো বিচক্ষণতা জ্ঞান কৌশল এখন নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সর্বত্র সাহাবাদেরকে বলেছেন হেকমত কিভাবে তোমরা অবলম্বন করো এক লোক এসে মসজিদের মধ্যে পেশাব করে দিচ্ছে দাঁড়িয়ে মসজিদের মধ্যে পেশাব করা অত্যন্ত খারাপ কাজ গর্হিত কাজ সবাই খেপে উঠেছে আল্লাহ মাহ থামো পেশাব করতে দাও পেশাব করার পরে আল্লাহ নবী বললেন যে শোনো হ্যাঁ তোমার কথাই শুনবো ওদের কথা শুনবো না কি তখন তিনি ইসলাম শিক্ষা দিলেন এই যে মসজিদের মধ্যে পেশাব করলেই সে মানুষটা কোন শ্রেণী না বুঝেই তাকে ধমকানো একমতের খেলাফ লোকটা কোথার থেকে এসেছে কিন্তু আবার কেউ যদি জিদ করে যায় মসজিদে পেশাব করা শুরু করে তাকে কিন্তু আবার শাস্তি অবশ্যই দিতে হবে তাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না দুইটাই একমত এটা মনে রাখতে হবে আল্লাহ নবী দেখলে লোকটা আসছে বাদিয়া থেকে মরুভূমির থেকে ও কিছু জানে না বোঝে না কেউ পেশাব করতে সে আদব তার জানা নেই সুতরাং এই যে পরিবেশ জ্ঞান একটা ছাত্র আছে দুষ্টুমি করছে তার বয়স কত সে কি কারণে আমরা মনে হয় আপনার কাছ থেকে আবারও দুটো জিনিস পেলাম একটা হলো যে সুন্নার জ্ঞান আর একটা হলো যে কিভাবে ডিল করতে হয় ডিল করার জ্ঞান তার মানে যেটা আমরা সাধারণত হেকমত বুঝি যে সুন্দর স্থানে পরিবেশ অনুযায়ী কাজ করা কথা বলা এখন আমি আরও একটু যদি কোনো অ্যাড করার মতন থাকে আপনি শহীদুল্লাহ ভাই কিছু বলুন ব্যবহার হচ্ছে প্রথম হলো যদি কিতাবের সাথে আলোচনা এসে যায় হেকমতের তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য সাহাবাই কেরামগুণ সে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সন্না আর দ্বিতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে যে হেকমত ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে কৌশল বা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে বাস্তবায়ন করা সেটাকে হেকমা বোঝানো হয়েছে এক্ষেত্রে আমরা আরও হেকমা শব্দের অর্থ যদি হেকমা দ্বারা আমরা বিজ্ঞান বুঝতে যাই তাহলে কোনো আমাদের বাধা নেই বরং আমরা বলবো আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কোরআনুল করিম নাজিল করেছেন সে কোরআনুল করিম সকল বৈজ্ঞানিকগণ যারা মানে সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করেছেন এই কোরআনকে নিয়ে তারাও বলছেন যে এটা হলো বিজ্ঞানময় কোরআন ঠিক একইভাবে সুন্নাকে যারা নিয়ে চিন্তা করেছেন তারাও বলছেন যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের আলোকে এই সুন্না বা সুন্নাই ও কোরআন ও সুন্নাই বিজ্ঞানকে শিক্ষা দিয়েছে বিজ্ঞানের জি জি বিজ্ঞানের উৎপত্তি ঘটেছে কোরআন ও সুন্নার আলোকেই অতএব আমরা এই হেকমা দ্বারা সুন্না ও উদ্দেশ্য নেব কোনো অসুবিধা নেই এবং এই হেকমা দ্বারা আমরা বিভিন্ন কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য যে কলা কৌশল প্রয়োজন সেটাকেও আমরা এই হেকমা দ্বারা উদ্দেশ্য নিব এবং যে আধুনিক বিজ্ঞান সেই বিজ্ঞানকেও ইসলামের সমন্বয়ে যেটা ঘটতেছে সেটাকে আমরা এই হেকমা দ্বারা উদ্দেশ্য নেব এটা আমাদের ইনশা আল্লাহ কোনো অসুবিধা চমৎকার কথা চলে আসছে আমি এবার আপনাদেরকে আরেকটা দিগন্তের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি সেটা হলো যে সিলেবাস যখন প্রণয়ন করতে হয় কারিকুলাম যখন ডেভেলপ ডিজাইন করতে হয় তখন একটা জিনিস রাখতে হয় যে আমার ছাত্ররা নতুন সমস্যা আসলে সেটা সমাধান করতে পারবে কিনা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই জিনিসটা শিক্ষা দিয়েছিলেন যখন আবু বকরের সামনে নতুন সমস্যা আসলো সমাধান করলেন আবু বকর রাজাল্লাহ তালা আনু চলে যাওয়ার পরে অমরের রাজাল্লাহ তালা আনুর সামনে নতুন সমস্যা আসলো সমাধান করলেন সমস্যা সমাধানের জ্ঞান কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাহ সাল্লাম শিখাই দিয়েছেন এটাই কিন্তু সুন্না এটাকে ইংলিশে বলে ক্রিয়েটিভিটি যদি আপনি সিলেবাস কারিকুলামে ক্রিয়েটিভিটি না দেখাতে পারেন যদি এখান থেকে ছাত্রদের ক্রিয়েটিভিটি করার সুযোগ আছে কি না এটা যারা কারিকুলামকে যারা চেক করেন তারা এটা দেখতে চান এখন আমরা আসি আপনার কথা আসলে কি তাই যে হেকমাতের যে হোরাইজন যে দিগন্ত আছে এই দিগন্তগুলোকে আপনারা একটু একটু করে প্রকাশ করুন কারণ আমরা যখন সিলেবাস ডিজাইন করব আমরা যখন কারিকুলাম ডেভেলপ করব সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা দরকার আর আমি আশ্চর্যন্বিত হয়ে যাই আল্লাহ তালা কিন্তু এখান থেকে কত আগে আমাদের বলে দিয়েছেন তোমাদের কারিকুলামে হেকমা থাকতে হবে আমি আপনার কথার সাথে যুক্ত করি রসুল সাল্লাহ এমন একটি জাতি তৈরি করলেন যারা সমস্যার সমাধান করতে জানে সমস্যায় আটকে থাকতে জানে না জমে থাকতে জানে না এবং এটাই হলো হেকমা যেখানে রব্বুল আলমী কোরআন আল করিমে বললেন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা দেখুন কত ভাস্ট কত ব্যাপক কত বিস্তৃত কত অগ্রগামী কত অগ্রগামী আমরা কিন্তু এগুলো আমরা জানি না বলে অনেক সময় ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কাকে বলা হয় মোল্লারা কেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলছে এই সমস্ত কথাগুলো বলা এখন আমরা আসি যে একজন ছাত্রকে সৃষ্টি সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ করার জন্য 
হেকমতের যেহেতু এখানে প্রয়োজন আছে এবং আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম সুন্না দিয়ে দেখাই দিয়ে গেছেন যে আমার সাহাবাদের যাদেরকে বানায় গেলাম খাইরুল করুণে করনি শ্রেষ্ঠতম শতাব্দী হিসেবে তাদেরকে আমি বানাই গেলাম যে তারা যত সমস্যা তাদের জীবনে আসুক না কেন সমাধান করতে পারবো বর্তমান জামানায় আমরা যদি এটাকে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসতে চাই হেকমতকে দিতে চাই আমরা কোনভাবে কোন কিসের ভিত্তিতে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রসুল্লাহ ধন্যবাদ ভাই পড়েছে আলক ডক্টর আব্দুল সালাম মাদানি আল্লাহ নবীর সাহাবি কেন হলেন তাতে তো মর্যাদা কেন তার কাছ থেকে এমন জ্ঞান নিয়েছেন এবং সেই জ্ঞান থেকে তারা ভবিষ্যতে নিজেরা চলতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে পুরো অম্মতকে পথ দেখাতে পারবেন এই বিচক্ষণ তাদেরকে দিয়ে গেছেন আল্লাহ নবীর সবচেয়ে ক্লোজ সাহাবি আবি বকর তিনি কেন প্রথম খলিফা হলেন তো আমরা মনে হয় এটা ব্যাপক বিষয় তো তো আমরা একটু ব্রেকের দিকে যাই কিছু সময় ব্রেক নিচ্ছি ভাই বোনেরা আপনারা টিভির পর্দায় থাকবেন আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন না জাজাকুমুল্লাহ খাইরান कत उच्च स्थान मान और सम्मान जानते हम देख इमे नारे अधिकार देख ইসলামে নারীর মর্যাদা আজ সন্ধ্যা পাঁচটায় বা পুনঃ সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের মনি মুক্তা আবু হুরা রাজি আল্লাহ তালা আনহু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন প্রত্যেক কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং মনে রেখো যে তোমাদের কাউকে তার আমল জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না সাহাবিগঞ্জ জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আপনিও নন তিনি জবাবে বললেন আমিও আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবো না সেহি মুসলিম চতুর্থ খণ্ড কেয়ামত জান্নাত ও জাহান নামের বিবরণ অধ্যায়ে হাদিস সংখ্যা ছ হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Nobiter Kahini Paraborti Anushthan Peace TV Banglai আপনাদেরকে ধন্যবাদ মোবারকবাদ জানাচ্ছি আপনারা এতক্ষণ পর্যন্ত বসে আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন আমরা এখানে নিয়ে আসছিলাম যে এক ছেলেকে একটা জেনারেশনকে ক্রিয়েটিভ পর্যায়ে নিয়ে আসতে গেলে ইসলাম আমাদেরকে বলেছে তোমরা হেকমত শিক্ষা দাও একটা জিনিস কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা করতে চাচ্ছি এখন আমি এই দরজাটা আপনাদের সামনে খুলে দেই আমার সাথে যারা আছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন আল হেকমাতু মুমিনি আন্না ওয়াজাদাহ পরিশেষে মহতারাম পরিচালক ডক্টর আব্দুল সালাম সাহেব তিনি একটা হাদিস অবতারণা করলেন যে হাদিস দিয়ে আরো স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে তাহলে বোঝা যাচ্ছে বা আমরা বুঝতে পারছি কোরআন ও হাদিসের আলোকে যে হেকমা হলো এমন একটা বিষয় 
যে মানুষ তার জীবনটাকে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য যখন যেখানে যে বিষয়টার সে প্রয়োজন অনুভব করবে সেটাকে ব্যবহার করাই এটাও একটা হেকমতের দিক তবে আমরা মনে করব বা বলবো এখানে তাকে একটি বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে সেটি হলো তার এই অবস্থান গ্রহণগুলি যেন কোরআন এবং সন্ন্যার বাইরে যেন না জি কোরআন এবং সন্ন্যার আলোকে যেন তার প্রতিটি অবস্থান গ্রহণ হয় এবং সেটা যদি তার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে সেটাই আমরা বলতে পারি এই অবস্থান গ্রহণ করাটাও একটা হেকমত আমি খুব সাদা মাতা ভাবে বলি হেকমা একটি বিষয় আর বিজ্ঞান আর একটি বিষয় হ্যাঁ সুন্না মানেই হলো কোরআন আল করিম ব্যবহৃত হেকমা শব্দের প্রথম অর্থ হলো সুন্না দুই নাম্বার অর্থ হলো কৌশল যার অর্থ আমরা করতে চাই বিজ্ঞান এই যে বিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটা সংজ্ঞা আমার খুব ছোটকালে পড়েছিলাম মনে পড়েছে বলতে হয় এইভাবে নিখিল বিশ্বের অন্তহীন রহস্য উন্মোচনে মানুষের অর্জিত জ্ঞান অভিজ্ঞতা তথ্য আর তথ্যের সুষ্ঠু আলোচনা পর্যালোচনা এবং গবেষণার নাম বিজ্ঞান এই যদি হয় বিজ্ঞান তাহলে কর আহন আলী করিম যদি পড়ি কর আহন আলী করিমের একশো চোদ্দটি সুরা তিরিশ পাড়া প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় প্রত্যেকটি আয়াতেই এমন বিজ্ঞান লুকায়িত রয়েছে যেমন রব্বুল আলমিন প্রথম মহির পাঁচটি আয়াতে বিজ্ঞান আমাদের শিখালেন চিকিৎসা বিজ্ঞান এর একটা অন্যতম অংশ যদি হয় চিকিৎসা বিজ্ঞান তাহলে কোরআন চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা করে এই জন্য অনেককে হাকিম বলা হয়ে থাকে যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমাদের বিজ্ঞানী তাদেরকে হাকিম বলতাম তাই না হাকিম বলতাম আচ্ছা সুন্দর কথা তো চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু করে দিল কোরআন আল কেরি শুধু তাই না বিজ্ঞানের এই ধরনের যত যেমন আকাশ বিজ্ঞান পৃথিবীতে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম ছাড়া আর কেউ আকাশ জয় করে আসতে পারেননি রসুল সাল্লাহ ইসলাম ইসরা এবং মেয়রাজের মাধ্যমে আকাশ জয় করে এসেছেন আর কোরআন আল কেরিমে আকাশ বিজ্ঞানের যে অ্যাবসলিউট জ্ঞান রয়েছে আজকের বিজ্ঞান এখনো তাদের কাছে ভিকারী শুধু তাই না রসুল ইসলাম নিজে কখনো সমুদ্রে ভ্রমণ করেননি কিন্তু কোরআন আল কেরিমের সমুদ্রের ব্যাপারে যে সমস্ত বক্তব্য রয়েছে সমুদ্রের গভীর তলদেশ সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে এই সবগুলো তো আধুনিক বিজ্ঞানেরই অংশ সুতরাং কোরআন আল কেরিম হ্যাকবা বিজ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখা কোরআন আল কেরিমে রয়েছে প্রত্যেকটি অধ্যায় সম্পর্কে কোরআন আল কেরিমে রয়েছে আর কোরআন আল কেরিম থেকে বিজ্ঞানের সবগুলো শাখা প্রশাখার এবসলিউট নলেজ আমাদেরকে নিয়ে যেমন একটি উদাহরণ দিচ্ছি যে রব্বুল আলমিন জাহান নামীদেরকে জাহান নামে শাস্তি দেবেন কোরআন কেরিম হচ্ছে কুল্লামা না দিজাত জুলু দুহুম বাদ্দাল না হুম জুলু দান গায়রাহা লিয়া দু কুল আদাব জাহান নামীদের শাস্তির কারণে আগুনে পুরার শাস্তির কারণে যখন একটি চামড়া নিঃশেষ হয়ে যাবে আরেকটি চামড়া লাগিয়ে দেবেন লিয়াদু কুল আদাব যাতে আজাব জাহান নামের গরম অথবা ঠান্ডার শাস্তি স্বাদ নিতে পারে চোদ্দ শত আগে নাজিল হওয়া করে আনাল কেরিম বলে চামড়ার মধ্যে স্কিনের মধ্যেই রয়েছে অনুভূতি শাহলিউল্লাহ ভাই যে আর একটা দিকে যাচ্ছেন সেটা হলো ব্যাপক দিক আর সাবজেক্ট এবং হেকমত আমাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে আমাদের ছাত্রদেরকে শিক্ষা ব্যবস্থায় হেকমত নিয়ে আসতে হবে উনি যে বিষয়গুলো নিয়ে আসছেন খুবই সুন্দর বিষয় যে আমরা আমাদের ছাত্রদেরকে পারঙ্গম করে তুলবো যেখানে বিজ্ঞান ভিত্তিক কথা আছে বিজ্ঞানের সাথে আমরা আমাদেরকে সংযুক্ত করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ ডক্টর মুসলে ভাই আপনি এ সম্পর্কে কি বলবেন আমাদের সামনে ছাত্রদেরকে আমি সেটাই বলা শুরু করেছিলাম যেটা সাহাবি দিয়ে আল্লাহ নবীর সাহাবি হওয়ার কারণে যত যিনি সংস্পর্শে বেশি পেয়েছেন তিনি প্রথম খলিফা হয় এবং তিনি যোগ্যতার সাথে চালিয়েছেন কারণ কি এখান থেকে আমি শুরু করতে চাই অমর রাজিল আহ বলছেন হাদিসটি সোহেল বুখারিতে যে যখন গণ্ডগোল হলো প্রথম খলিফা কে হবেন কথাবার্তা চলছে অমর রাজিল আহ চিন্তা করলেন যে আমি কথা বলি পরে দেখলাম যে আবু বকর যখন কথা বলা শুরু করলেন তখন হুয়া আউ কারো মিন্নি আহলাম আমি নিজেকে যতই যোগ্য হবে দেখি যে নীরব আবু বকর মানুষটা আমার চেতে অনেক বেশি জ্ঞানী এবং বেশি ধীর স্থির যেরকম থামো দেখবা তুমি ফলাফল পরে দেখবা এই যে আল্লাহ নবী শিখিয়ে দিয়ে গেলেন ছলে হ্যাঁ হোদাইবার উপর নির্ভর করে আমরা কিন্তু সারা বিশ্বের অনেক কিছু শিখতে পারি অনেক কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছেন বিস্তারিত বিবরণের অবকাশ নাই আবুদ্দার্লাহ 
হ্যাঁ ও আদা করেছে এক মাসের মধ্যে যুদ্ধ করবে না ওর বাহিনী আগেই পাঠিয়ে দিল পিছনে ঘোড়া ছুটে বলছে আল্লাহ আকবর ওফা উল্লাহ গাদার মহাবিয়া তুমি ওয়াদা করেছো এক মাসের মধ্যে যুদ্ধ করবে না তুমি বাহিনী আগেই পাঠিয়ে দিলে কেন বোঝা আমার কাছে একটু আসুন আমি আপনাকে বুঝাই এটা হলে হেকমত আমি বলেছি এক মাসের মধ্যে যুদ্ধ করব না কিন্তু এক মাসের মধ্যে বাহিনী সমাবেশ করব না এ কথা আমি বলি নাই ডক্টর মুসলিম ভাই আমাদেরকে হেকমতের আর অর্থের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন এবং বারবার টানতেছেন আপনারা লক্ষ্য করেছেন সেটা হলো এই যে কৌশলময় যুক্তি প্রদর্শন করা যুক্তি দিয়ে মানুষকে বুঝাইয়ে দেওয়া এটাও একটা হেকমতের মধ্যে এবং মানুষকে দাওয়াত দিতে গেলে কিন্তু উনি যে কথাটা বলছেন যে এই হেকমতপূর্ণ কথা বলতে পারা সাহাবাহিক এরম তাই করতেন তার কাছে যখন জিজ্ঞেস করা হলো ইসলাম কাকে বলা হয় তোমরা কি নিয়ে এসেছো তিন চার কথায় মাঝে মাঝে জবাব দিয়ে যেতেন যেটা গোটা কোরআনেরই নির্যাস বেরিয়ে আসতো এটা কিন্তু হেকমতের প্রভাবে এটা সম্ভব হয়েছে দেখুন কোরআনের মানে আয়াত শব্দ যখন বলা হয়েছে তখন দুই ধরনের আয়াতের কথা বলা হয়েছে একটা হলো লিখিত আয়াত আর একটা হলো যেটা বাহ্য জগতের আয়াত যেটা আল্লাহ তালা বলেছেন ওর ওগুলো আয়াত অমিন আয়াত এগুলো এই দুটো এই দুটোর আয়াতের যখন আমরা পাশে নিয়ে আসতে চাই তখন কিন্তু হেকমতের দরকার হয় रिलेट करते गेकमतर प्रयोजन उत्तर दीते गई दुआ सबा स्मरण करता নিজেই প্রশংসা করেছেন ওই সকল মানুষ যারা দোয়া করে রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ও ফিল আখেরাতে হাসানা ও কিনা আদা বা না হে আল্লাহ দুনিয়াতেও হাসানা দাও পরকালেও হাসানা দিও আর জাহান নামের আগুন মুক্ত করে দিও শুধু তেন রব্বুল আলমী কোরআন করে অন্য আয়াতে আমাদেরকে বলেছেন ওয়ালা তেন সানাসি বা কামিনাত দুনিয়া দুনিয়ার অংশটা তুমি ভুলে যেও না আর দুনিয়াটা মানেই হলো যে আমাকে এমন কাজ করতে হবে যাতে চিরন্তন জীবনের চিরস্থায়ী জীবনের অবলম্বন এখান থেকে আমি অর্জন করে যেতে পারি দুনিয়ায় চলতে গেলেই আমরা দেখি দুনিয়া আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে গিয়ে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন দুনিয়ায় আমাদের জীবনের দুইটি ভাগ একটি হলো ইবাদাত আর একটি হলো মহামালাত একটি হলো আল্লাহ সুবাহ এবং তার রসুলের যথার্থ আদেশ এবং নিষেধ আর আরেকটি হলো পৃথিবীর প্রাত্যহিকতায় জীবনের বাস্তবতায় দুনিয়ার কিছু কাজ আমাদেরকে করা আর দুনিয়ার এই কাজগুলো বেসড হলো হেকমতের উপরে বিজ্ঞানের উপরে দুনিয়ায় তারাই তত অগ্রগামী যারা বিজ্ঞানকে যত বেশি অবলম্বন করে আল্লাহ সুবাহ তারা রসুল সাল্লাহ আসলামকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এই জন্যেই বললেন যাতে করে শরীয়ত অবলম্বনকারী ইবাদত করে যারা আল্লাহর আব্দ যারা তারা যাতে দুনিয়াতেও পিছিয়ে না থাকে কারণ দুনিয়ায় যে পিছিয়ে থাকে সে পরকালে অগ্রগামী হতে পারে না দুনিয়ায় যার হাসানা নাই পরকালেও তার হাসানা হতে পারে না পরকালের হাসানার পূর্ব শর্ত দুনিয়ার হাসানা আর দুনিয়ার হাসানা কমপ্লিট করার জন্য বিজ্ঞানের কৌশলময় জ্ঞান অবলম্বন ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নাই সুন্দর সুন্দর কথা এসেছে এখন আমি আমার শহিদুল্লাহ খান ভাইয়ের কাছে একটু যেতে চাচ্ছি তার কাছে আমি জানতে চাইব যে বিজ্ঞান বা তিনি যে কৌশলের কথা বলেছেন আবার সুন্নতের কথা এসেছে হেকমতের জন্য হেকমত এমন একটা জিনিস যেটা আমরা একটা হাদিসে পাচ্ছি যেখানে পাই আমরা সেটা আমরা গ্রহণ করব। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ইসলাম এত দ্রুত অগ্রসর হয়ে গেল যে বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে সভ্যতা নির্মাণ করা শুরু করে দিল আচ্ছা এখন সাহাবাহ কেরামের মধ্যে আমরা হেকমতের এই যে শিক্ষাটা তাদের ছেলেদের মধ্যে অথবা তারা মানুষদের কাছে কিভাবে শিখাই দিতেন তিনি এটা সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু জানার চেষ্টা করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এর হাতে নাচে তার প্রতিষ্ঠানে যারা গড়ে উঠেছেন তারাই হলেন সরাসরি ভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কেরামগণ তো সাহাবাই কেরামগণ তারাও রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছ থেকে এ বিষয়গুলি বাস্তব তারা দেখে শুনে সেগুলি শিক্ষা অর্জন করেছেন আমরা যেমন উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি আমার রদি আল্লাহ আনহুর কথা যদি আমরা একটু স্মরণ করি আমার রদি আল্লাহ আনহু তিনি কিভাবে ইসলাম আসার কারণে বা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার যে একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসে গেছে যে অমার রদি আল্লাহ আনহু সেই জাহির যুগের প্রথা অনুযায়ী তিনি যখন তার ছোট্ট মেয়ে তাকে জীবন্ত কবরস্থ করার জন্য যাচ্ছেন এবং কবর দিতে যাচ্ছেন জীবন্ত তাকে গর্ত করে ফেলে দিবেন তো সেই অমার রদি আল্লাহ আনহু এই জন্য তিনি বলতেন যে আমার জীবনে কয়েকটি কথা আমার মনে হয় তার মধ্যে একটি হল যে আমি যেই ছোট্ট বাচ্চা আমার ছোট বাচ্চা তাকে যখন আমি কবর দিতে যাচ্ছি 
সে আমার গায়ে বা আমার দাড়িতে ধুলা বালুগুলো ঝেড়ে দিচ্ছে এই ছোট বাচ্চা তাকে আমি নির্দয় নিষ্ঠুর হয়ে তাকে আমি জীবন্ত কবর দিচ্ছি আবার সেই ওমর রাদি আল্লাহ আনহু তিনি যখন খলিফা হলেন আমিরুল মুমিনিন তিনি রাস্তায় রাত্রিতে গলিতে গলিতে খুঁজে বেড়াচ্ছেন যে কোথায় কোনো মুসলিম ছোট বাচ্চারা কোথাও কেউ কোনো না খেয়ে শুধু কান্না করছে কি না এতটুকু তিনি মানতে পারলেন না যে কেউ যেন না খেয়ে একটু কান্না করবে কষ্ট পাবে এটুকু তিনি মেনে নিতে পারছেন না কারণ কি শিক্ষা দিয়েছে তাকে এই ইসলাম আমাদের শহীদুল্লাহাগুলি আমাদেরকে বিমোহিত করে তুলেছেন এমন একটা ঘটনা দিয়ে যে সাহাবাদের জীবনে কিভাবে হেকমত কাজ করেছে এটা আমরা দেখতে পেয়েছি যে আমাদের সন্তানদেরকে যদি এডুকেটেড করতে চাই এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের জীবনে আনতে হবে একটা বিষয় এখানে আমরা ভুলে গেলে চলবে না তা হলো যে রসুল করিম সাল্লাহাম তার তার সাহাবায় কিরামকে যে শিক্ষা ব্যবস্থায় উজ্জীবিত করে গিয়েছিলেন তার তখন কিন্তু ঘরে ঘরে শিক্ষা দেওয়া হতো মসজিদে মসজিদে শিক্ষা দেওয়া হতো গলিতে গলিতে শিক্ষা দেওয়া হতো এইভাবে কিন্তু ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থাটা কি উজ্জীবিত হয়েছে আপনারা জানেন যে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা যখন আমরা কারিকুলাম ডেভেলপ করব সেখানে আমরা এই এলিমেন্টগুলো নিয়ে আসবো একের পর এক আমরা আলোচনায় নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে এই দীর্ঘ আলোচনার সাথে আমাদের সঙ্গী হয়ে আছেন আসুন সারা বিশ্বে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা প্রসারিত করি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনা কেমন ছিল রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা এবং কাজ হাদিসের ইতিবৃত্তি ও বিশ্বময় তার ক্রমবিকাশ কাল রাত beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik dekhun ardhangini natik tang